네. 우와. 그날이랑 좀 느낌이 어떠세요? 같으세요? 그렇게? 느낌이요? 네, 이 정도 무게였던 어, 것 같아요. 무거웠죠? 네, 되게 무거웠어요. 어, 감사합니다. 기억을 한번 되새겨서 볼게요. 여자 최우수 연기상. 스물다섯, 스물하나 김태리님 축하합니다. 김태리님은 TVN 스물다섯, 스물하나 기대를 정말 일도 안 해서 하나도 안 떨렸었어요. 저는 사실 일부 끝나고 저의 모든 할당량을 다 했다고 생각했기 때문에 현욱이한테 어 야, 집에 가도 되지 않겠냐? <웃음> 최우수 받아서 되게 좋았던 게 스물다섯 스물하나에 대해서 그러니까 사람들에 대해서 얘기를 좀 했었어야 됐는데 제가 인기상이라고 이제 얘기를 듣고 이제 팬분들 이제 관련해서 얘기만 한 거예요. 그래서 그거 얘기를 할수 있어서 너무 좋았고 두 번째는 현욱이를 안아줄 수 있어서 되게 좋았던 것 같아요. 감동을 남겼습니다. 충수 먹는다는 그 얘기가 좀 인상 깊었거든요. 아 제가 썼 옛날에 20대 초반에 썼던 글을 봤어요. 어, 배움은 그 누구도 챙겨주지 않고 내가 훔쳐먹는 것이다 라고 썼던 글인데 어, 되게 완전 까먹고 있었는데 참잘 썼더라고요. 어, 시도한테서 정말 많이 훔쳐먹었습니다. 정말 많은 것을 배웠고요. 저한테 희도라는 아이가 와줘서 내가 그 아이를 그렇게 멋진 아이를 연기할 수 있어서 너무 감사했습니다. 저는 지금까지 받은 모든 그 시상식을 가면 은 기본적으로 준비를 해요. 틱톡 인기상에 대한 수상소감도 써놓고 이제 최우수상에 대한 수상소감도 이제 다 쓰고 나서 막 열심히 외우다가 최우수상 거를 이제 외워야 되겠는데 너무 당연히 안 받을 것 같은 거예요. 그래서 한번 쓰긴 했는데 여러 번 읽으면서 외우진 않았어요. 예, 네, 그래서 그, 그, 그때 그 글귀를 써놓기는 했었거든요. 그래서 그게 생각이 나서 이제. 그날 축하 인사 진짜 많이 왔을 것 같은데. 예, 네, 카톡이 이거 엄청 그 이렇게 딱 키면은 다다다다다 와 있는 거 있잖아요. 그거 기분 좋아서 스크린샷 캡처해 놨어요. <웃음> 뭔가 그랬던 적이 없었던 것 같아요. 난 항상 최선을 다해 라고 하지만 마음 깊은 곳에서 너 정말 최선 다했어 라고 말했을 때 내가 예스라고 말할 만한 자신감은 없었던 것 같아요. 이 스물다섯 스물 하나부터 시작해서는 저는 단언할 수 있어요. 나는 최선을 다하는 사람이다 라고 최선을 다해서 어 제가 대표로 이 상을 받았고 그것에 대해서 저는 너무 예 이견 없습니다. <웃음> 모두 좋아하셨고 그 혼자 여행을 하면서 얼마나 많은 연락들을 또 했겠어요. 그때 마침 그 드라마가 끝날 종영할 시점이었으니까 연락도 다 많이 오고 그래서 선배님 여기 기억나요? 이런 거막 찍어서 나 어디 게? 막 이러고 대구 거기 팔공산 가가지고서는 여기 어디 게요? 막 이러고 <웃음> 그런 것들이 재밌었지. 재미없어도 된다고 생각했어요. 재미없으면 재미없는 대로 미덕이 있겠지. 내 목적은 단 하나. 팬들한테 나의 영상을 준다 이거였으니까 재밌으면 좋겠다라는 마음은 당연히 있지만 재미없어도 상관없어 이런 마음으로 갔거든요 근데 심지어 재밌었어 <웃음> 질문하는 거 되게 좋아하거든요 그리고 말 듣는 거이 사람 생각이나 삶이나 이런 거 듣는 거 되게 재밌어 해요 그리고 좋은 질문을 던질 줄 아는 것 같아요 그 브이로그 하면서 또 느꼈는데 너무 재밌어요 이 키타카를 막 만들어내는 게 그리고 막길 가다가 막 보여요. 저 사람 재밌을 것 같은데? <웃음> 저 사람 지금 분명히 내가 말 걸면은 되게 재밌는 거 나올 것 같은데 막 그런 게 보여요. 그리고 막막 막 얘기하고 싶어 막 처음 보는 사람인데 그래서 좋을 것 같아. 
어땠으면 좋겠다 없어요 굉장히 빛날 거고요 <웃음> 어, 그냥 이건 그냥 명확하게 굉장히 빛날 거예요 너무 기대되고요 너무 설레요 저는 좋은 게요 제가 이 나이가 돼서 할수 있는 것들이 또 있잖아요 뭐냐면요 현우기를 챙기는 것 아... 현우기한테 소고기 사줄 수 있고요 현우기 촬영장 놀러 가서 커피 사주면서 막 잔소리 할수 있고요 그러니까 제가 이 나이가 돼서 할수 있는 것들이 전 너무 재밌어요 <목소리> 여러분들의 기대를 120%, 140% 200% 만족시킬 자신이 있고요. <웃음> 그래서 앞으로도 재밌게 각자 갈길 걸어가면서 중간중간 만나면서 지냈으면 좋겠습니다. 일단은 외계인 때 만나요. 극장에서 만나요. 많이 봐주십시오. 만관부. 외계인 만관부. 진짜 엄청 재밌을 거예요. 다들 기대, 기대 많이 해주십시오.